Happy New Year! Kumusta po kayo? You know, um, before we begin, um, it is good to put God first. Topic po natin is hope in obedience. And there is only hope in Jesus. Kaya, samahin niyo po, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, we thank you and we praise you for this opportunity na makinig sa iyo ulit. Ang hiling lang po namin, give us a teachable heart, a listening heart, an obedient heart. But most of all, Lord, a heart that desires for you more and more. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Before we proceed, let us, be, let us read first the Gospel. Kung saan po natin hahanguin yung ating pong pag-uusapan sa gabing ito. Ang Gospel po natin matatagpuan sa John chapter 21 verse 1 and the following. Nasabi po dito. Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. And it happened this way. Simon Peter, Thomas, Nathaniel, from Cana in Galilee, the sons of Zebedee and two other disciples were together. I'm going out to fish, Simon Peter told them, and they said, We'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood in the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, Friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, Throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, It is the Lord, he wrapped his outer garment around him and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from the shore, uh, about a hundred yards. And when they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. Jesus said to them, Bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153 in all, but even with so many, the net was not torn. And Jesus said to them, Come and have breakfast. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Uh, Happy New Year po ulit. You know, um, I'm so blessed na makasama po kayo. And it is really uh, a great blessing when Brother Vic texted me. Ang uh, sabi niya nga ho sa akin, eh, bahala ka na sa topic. You know, I was really praying. And then I, am, I was reminded of this Gospel. Ito pong gospel na to, hindi ho ito tungkol sa Christmas or sa New Year or so what. This happened, yung resurrection ni Lord. But there was so much in this gospel that really will speak to us. Yung nyo po, umpisan ho natin istorya. Yung mga apostol, uh, nandun na sa kanilang bayan, bumalik na kasi uh, pinako si Lord. Wala na si, wala yung kanilang teacher, wala na yung kanilang sinusundan. And, uwi na sila. May kanya na silang situation. Some are, are heartbroken. Maybe heartbroken, disappointed. Kasi, three years silang sumusunod. At yung sinusundan nila, biglang napako. Just like that. Parang lahat ng pangarap nila, lahat ng mga gusto nilang gawin sa buhay, suddenly, parang naputo lahat. Parang, biglang-biglang nawalan sila ng direksyon. parang katuloy ng marami sa atin. Yung pandemic, ganun ang ginawa. Uh, inantala yung mga pangarap. Sinara yung mga negosyo. Maraming nawala ng trabaho. Maraming pamilya nagkaaway-away kasi sa problema. And you know, amidst all of that, we must always remember that there is hope in God. Hindi natin pwedeng ayusin pa rin yung buhay ng sarili natin eh. Kaya kung pupunahin niyo po yung gospel, nangisda sila, 
magdamag, and they caught nothing. And in the morning, lo and behold, there was Jesus. Brother, sister, that is the first good news na gusto kong marinig mo ngayong taon na ito. Ngayong, ngayong first na, na pagtitipo natin. There is a God who is reaching out to you. Hindi ka binibitawan, hindi ka iniiwanan. In fact, sabi nga dun sa fav- isang favorite kong verse sa Bible, Psalm 34, verse 18, The Lord is close to the broken hearted and He saves those who have lost all hope. Wow! Ano ba yung broken hearted? Hindi naman yung naghiwalay na pamilya, please, please, huwag natin limitan. Broken hearted may be nga yung disappointments, yung yung frustrations, yung mga uncertainties. Ano sabi ng God, ng Psalm? The Lord is close to you. Hindi siya malayo. Yung akala natin parang hindi nakikinig yung Diyos sa dasal natin. It was then pala na siya ay malapit na malapit sa atin. Amen. What a beautiful, what a beautiful message for you and for me. Sa pagsimula ng taong 2021. Na ano, we have a God who is near. We have a God who is reaching out. We have a God who is taking the initiative na abutin tayo. Tulungan tayo para hamdam sa ating kanyang pagmamahal. Nakakatawa, balikan mo natin gospel. Nakakatawa. Sabi ni, P- ni Lord sa kanila, ulitin ko, hindi nila nakilala si Jesus yun eh. Ang sabi lang ni Lord sa kanila, bumalik kayo rin. At ihulog niyo yung net sa kanan. Teka muna po. Ang trabaho po ni Jesus, karpintero. Ang trabaho nila Peter, mangingisla. Kung tutusin, ang mas, 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 mas expert sa pangingisda ay sila Peter. At they have every reason, yung lahat ng kasama ni Peter, and even Peter, pwede sabihin, wala nga kaming nahuli. Ang pangingisda sa gabi, hindi sa umaga, umaga na. And what do you expect? Ano, sa, da, sa gitna nga ng dagat, wala ka namang nahuli. Dito pa, 100 yards lang yung sinabing pinunta nila. And yet, kahit hindi na kilala, yung, kasi hindi na nakilala yung mukha, kilala nila yung tinig, kaya sila bumalik. Alam niyo po, yung po yung pangalawang message na gusto ko pong iwan sa inyo ngayong araw na ito. Ano yun? Are you confused? Balik. 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 Balik saan? Balik sa pananampalataya. Balik sa pagmamahal ng Diyos. Balik sa pagkapit sa Diyos. Hindi ito ang panahon ng pagbitaw. Ito'y panahon ng pagbalik. Pagbalik sa panalangin. Pagbalik sa pan- paniniwala at pagtitiwala. Meron kang Diyos. Meron akong Diyos na hindi maaaring magsinungaling. Na may mga pangako. Kailangan, kaya nga sila Peter, narinig nila yung boses. Yung yung boses na nagsabi ng, eh, fata. Nagbigay ng pandinig. Na nagbigay ng pananalita. Nag, uh, uh, nagbigay, nagsabi kay Lazarus, Lazarus, come out. Yung tinig na yun. They recognize the voice. Ikaw, brother, ikaw, sister, who is listening right now? Do you recognize the voice of God? Then come. Ang, ta- ang paanyan niya, balik, balik, balik. Nakaabang yung yakap niya eh. Kaya bumibigat yung buhay kasi dinadrive natin, iniiwan natin sila. Ang sikreto po ng, ng pag-asa ay yung pagsunod at pagtalima. Bakit? Kasi pag tumalima ka, makakasa ka ng protection niya, makakasa ka ng provision niya, makakaasa ka ng presensya niya. That is the hope we find in obedience. Ulitin ko po yung kwento. Ha? Kasi maganda po yung kwento. Yung kwento ay hindi sila lumayo kasi medyo uh, duda-duda rin sila. Ano ba ito? Umaga na nga. Pero, you know, kahit, kahit nagdududa sila, they still choose to follow. They still choose to obey. Kapatid, siguro nasubukan mo nang ayusin yung mga sitwang mo sa buhay. Nagawa mo na lahat ng paraan. Maybe it's time you try God in your life. Try obeying Him. And watch Him make your life beautiful. Beyond sa pangarap mo, beyond sa gusto mo, beyond dun sa mga, 
mga bagay na, pin, na, na, na pinaplano natin sa buhay. Alam niyo po, kaya ako binabanggit yan. Kasi, marami po sa buhay ko na bago. When I, when I slowly obey the word of God in my life, hindi naman po kagad biglaan, napaka, ano naman kagad, lahat na nagawa ko agad, hindi naman po. But, yung mga, part, there are particular situations, when I felt God telling me, ito gawin mo, ito gawin mo, and, and there are really times, sige, struggle ako to obey that, but, I discovered the times that I have obeyed God were the times that God created that situation to uh, recreated that situation into something beautiful. Broken family po ako. Yun po yung aking testimony. Uh, broken family yung father and mother ko. Broken family kami nung naging mother ng mga anak ko. Hiwa-hiwalay. You know, kaya... At andito na yung mga anak ko, may, may pamilya na, hindi ko rin sila masisi na nung unang-unang kami nagkikita, marami rin kami away, marami ka rin sigawan, marami rin kami sumbatan, marami ka rin sig- sagutan. Nagsiserve na po ako nun. Nung nangyayari yun. And I was so struggling. I was crying to God, Lord, tulungan mo ko. And God, God, spoke to me to, to one of my elders na sabi, ang sabi sa akin ng elders sa akin ay, magtanim ka ng pasensya. Magtanim ka ng pagmamahal. Magtanim ka ng pangunawa. At, huwag mong madaliin ang pamumunga. Nung una po, honestly, <clears throat> struggling ako ron. Kasi pakaramdam ko may mga pagkakataon na nanadya yung mga anak ko or namimihasa or kung ano yung ayaw ko, yun yung ginagawa. But, I kept on obey. You know what? Today, I enjoy my family. Ah, last Christmas, magkakasama po kami. And for me, kung in ko po yung ugali ko and I did not obey, wow, buti ko magsama-sama kami. O siguro magkakasama kami pero magkakaaway kami. You know, ayoko nun. Yung ipinalit ng Diyos sa obedience ko is a restored family. A heal. Kaya bless ako kasi ang aabutan ng mga apo ko is a family that that loves each other. A family that that experience the mercy, presence of God. Saan ho nang galing yan? Obedience. Ang nakakatawa sa, 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 ginawa, sa instruction ni Lord sa mga uh, kila Peter, ang sabi niya, ilaglag nyo sa kanan yung net. Wow. Ulitin ka po ang instruction. Ilaglag nyo sa kanan yung net. Alam niyo po, hindi man ako marunong mga isla, pero nakasakay na naman po ako sa bangka na yan eh. And for me, it does not make any difference. Kaliwa o kanan, ang liit lang naman yung difference. Pwede, ano, ano ba ang diferensya kung leglag ko sa kaliwa? Bakit, bakit kailangan, you know, small obedience allows God to create huge miracles in your life. Let me repeat that. Small obedience allows God to create huge miracles in your life. Pumapasok yung taong 2020. I do not know what God is telling you right now and for the past weeks. Maybe it's something about your family. Maybe it's about something about your ministry. Maybe it's about something about your business. But definitely, there is something in you that God wants to, to, to change, to change, to bless, to, 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 to make beautiful. But first, He is inviting you. Subukan mo naman yung salita ko. Huwag mo nang ipilit yung dating gawin. Kaliwa eh. Huwag mo nang ipilit yun. Subukan mo naman yung kanan. Yung kaliwa palpak eh. Yung kaliwa, walang nangyayari. Yung kaliwa, uh, nagiging nafafrustrate ka eh. Nadidisappoint ka eh. Subukan mo naman yung kanan. Because in obedience, God will pour out blessings beyond what we need, beyond what we are, unexpected blessings. Amen. 
Kaya nga nakita nyo naman si Peter, di ba? Ang mga mga sila, bigla nilang na-recognize. Si Lord yun. Bakit? Bakit si Lord yun? Bakit nalang? Kasi naka-witness na naman sila ng miracle. Tayo po, inaanyahan. Ngayong taon na to, na ma-recognize ang Diyos, hindi lang sa mga panahon ng miracle, kundi yung presensya niya sa panahon na pakaramdam natin nag-iisa tayo, pakaramdam natin na ang layo-layo na. Ulitin ko po yung sinabi natin ng upisa. God is taking the initiative. Uh, I do not know bakit ito yung gospel. All I know, yung, yung sinabi sa akin ni Brother Vic, na bahala ka na sa isi-share mo, and I was inspired by this gospel, then I realized, the message was, there is a God who wants to embrace you. If you are crying, if you are her- feel helpless, hopeless, there is a God who wants to embrace you. Hindi para bigyan ka lang ng milagro, kundi para ipadama niya yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya na-abandon. No, nakapagtataka yung, yung, yung mga apostol dahil nakita na na si Lord. Bali ka na sila, nagtakip pa si Peter, yung iba'y nahatak yung ano. But you know what is what is beautiful in the gospel? Si Lord na malengke na. <laughs> Hindi, diba? Kasi si Lord nag-iihaw na eh. Bago pa sila mag-obey, nakaprepare na. Nagpaprepare na si Lord ng breakfast. Pagod sila eh. Magdamag sila ng isda eh. Kaya si Lord nagpaprepare ng breakfast. Hindi, 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 hindi na hinintay ni Lord yung obedience. Ang ah, hinintay, nag, naghanda na si Lord. And gusto ko yun, ma- maalala mo kapatid. Sa bawat pagod natin, there is a God who is preparing breakfast, preparing food, preparing provision, preparing beautiful things for you, for me, for your family. Wow! Wow talaga! Tuntok ako kasi biro mo sa, sa sila Peter na asahan nila na na yung huli nila i- 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 ibibigay nila don or 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 yun yung kakainin nila hindi God was already preparing something you know what yun yung gusto ko pong sabihin sa inyo may mga biyaya may mga blessing tayong dinarasal minsan ang bilis bilis makuha natin may mga blessing minsan ang tagal-tagal. Diba? Like kung pandemic, ang tagal-tagal na natin din sa sana mawala na, sana mawala na. And yet, there are certain news na nag-numitay pa. Does that mean God is not listening, no? All I know, sa gitna ng mga pandemic na ito, si Lord, nag-iihaw na ng, alin, ng biyaya para sa iyo. Ng biyaya para sa akin ng biyaya para sa pamilya mo, ng biyaya para sa kinabukasan mo, para sa negosyo mo, para sa hanap mo, para sa kinabukasan ng mga anak mo. Naghahanda na si Lord. Siguro, hindi, hindi lang sa panahon na maaaring gusto natin, but definitely, yung biyaya, yung blessing na kalaan sa'yo, nakalaan niya sa'yo, walang makakaagaw na. Wow. What a beautiful story. Sabi ni Lord sa Anlika, magdala kayo ng isda niya, magsalo-salo tayo rito. Ang ganda-ganda ng kwento. Nagsimula sila, frustrated. Balik na nga sa dati. Pero walang nangyari. Walang nahuli. And yet, nag sila, something beautiful happened. There is hope in obedience. Because you can trust your God. Your God is faithful. Your God is powerful. Your God can do things beyond, beyond, dun sa kala mo na kailangan mo or pangarap mo. Sa taong pong ito, pag nag struggle ka o pag nalulungkot ka, sana maalala mo y- yung eksena. I want you to picture yung eksena. Nasa beach si Lord, nakiihaw para sa iyo Mga brother, mga sister, ako po yung muling nagpapasalamat sa inyo. At pinayagan niyo po akong makasama kayo. Kahit po sa virtual lamang. Nawa po na-inspire kayo 
sa, sa, sa salita ng Diyos sa gabi ito na nawapo yung ating pananampalataya ay muling-muling nagapoy, muling naging naging dahilan ang ating pag-uusap ngayon gabi ito para para muling manumbalik sa ulitin ko po ah yung kasalanabi ni Lord sa kaya balik, balik, balik hindi balik sa lumang buhay balik sa pag-ibig ng Diyos yung po yung tatrabuhin natin ngayon taon na ito Amen bago natin tapusin samahan niyo po ulit ako sa isang magsing dasal para ipag-pray po kayo sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, hindi ko po kilala yung aking mga kapatid or kung nasaan man sila. Uh, very limited po yung aming uh, pagkakataon para magkita-kita. Very limited po yung yung, yung mga opportunities. But, kahit ganun limited, Lord, ginagamit mo pa rin yung kaunting meron kami to reach out to us. Kaya Lord, ang dasal ko po ngayong gabi ito, abutin mo po yung mga kapatid ko na nalulungkot, nawawala ng pag-asa, namung problema, napupunan ng takot dahil yung hanap buhay nila na may miligro or yung, yung negosyo nila. I, I pray for them that as you reach out to them, give them, Lord, a heart that obeys, a heart that worships, a heart that will wait for you, a heart, Lord, that will seek you. And Lord, as you bless them, bless their families, protect their families. Lord, hindi lang yung, yung pamilya na, kundi lahat-lahat po ng mga taong na naging bahagi po nitong aming uh, uh, FB Live prayer, virtual prayer meeting. I-bless mo rin po yung, yung love flock si Boo, si Brother Vic at ang kanyang buong pamilya at lahat po ng mumuno at nasa likod ng gawain ito. Nawa po kung paano kami tumanggap ng biyaya. Patuloy pa rin pong ang maging pinakamalaking biyaya namin ay ang, pag, ang pagkapit at ang pagsunod sa iyo kasi ikaw lamang ang aming Diyos, ikaw lamang ang aming tagapaglitas. Dalangin namin ito kay Jesus, Panginoon at aming Diyos. Amen. Sa mga rin naman, ang anak ng Spiritu Santo, Amen. Muli po, Happy New Year! God bless you all!